ഭൂമിയായി പിറന്ന ദൈവകുമാരൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മദിനങ്ങളൊക്കെ നാം പലപ്പോഴും ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരാഘോഷമാണ് ജന്മദിനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി തൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ നാളിൽ ജീവിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം ഇന്നലകളിൽ കിട്ടിയ നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറയുവാനും നാളകളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അതിലെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് വരുന്നവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി അതിന് നടുക്ക് ഒരു കേക്ക് എടുത്തു വച്ച് എത്ര വയസ്സാണോ അത്രയും തിരികൾ കത്തിച്ച് ആ തിരികളൊക്കെ ഊതിക്കെടുത്തി ആ കേക്ക് മുറിച്ച് അതാ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞതെടുത്ത് അവനേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വായിൽ ഇത്തിരി മധുരം നൽകുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കയ്യടിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളൊരു ജന്മദിന ആഘോഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുത്തമായി ഒരു ഉപഹാരമായി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും പിന്നീട് ആ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും പറയും ഇതെൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതെൻ്റെ ആൻറ്റി എനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരെനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഇതെൻ്റെ അപ്പ എനിക്ക് നൽകിയതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭൂമുഖം മുഴുവനെയും രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ദൈവകുമാരൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഈ ജന്മദിനത്തിന് ഈ ദൈവകുമാരനായ ആ ഉണ്ണി യേശുവിന് നാം എന്താണ് കൊടുക്കുക അവൻ്റെ വായിൽ മധുരം നുള്ളി കൊടുക്കുവാനും അവൻ്റെ കവളിൽ മുത്തമിടാനും അവനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണ് ഈ ക്രിസ്മസിനുള്ളത് നാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട് നന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ദൈവകുമാരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചത് ഏതാണ് ദൈവകുമാരന് വേണ്ടി നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഏതാണ് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണ സാധനത്തിൽ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ണി യേശുവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രത്തിലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ണി യേശുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി ഒത്തിരി അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരുവന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണ് നൽകുക നിങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരിക്കലും കയറി ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളൊരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കുമായി നിങ്ങൾ വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹ സമ്മാന പൊതികളുടെ ഒരു പങ്കുമായി കയറി ചെല്ലുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ പുൽക്കൂടിലേക്ക് നാട്ടിടയന്മാർ ചെന്നതുപോലെ വിദ്വാൻമാർ ചെന്നതുപോലെ എങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവും ഈ വർഷം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ യുവതി യുവാക്കന്മാർ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമോ തെരുവുകളിലോ കുടിലുകളിലോ 
ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണമില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എൻ്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിനത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറേ പൊതിയുമായി നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുടലുകളിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വലിയ തീർത്ഥയാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണ് നാം പാരമ്പര്യമായി എളിയവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണപ്പൊതി കൈമാറുമ്പോൾ അത് വാങ്ങുന്നവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിറയുന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ അവരുടെ മുഖത്ത് വിടരുന്ന ഒരു നല്ല ചിരി അത് നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ